بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنتحدث اليوم في درسنا هذا عن التحكم في بناء موقع مع الجزء الأول نبدأ على بركة الله سنتكلم بإذن الله الآن عن إنشاء أي مشروع جديد نريده والذي لا يعرف أن صفحة الويب على الانترنت التي نراها على الانترنت هي مكونة من شيء أساسي وهو لغة الاشتعمل أي لا توجد أي صفحة على الانترنت بدون اللغة التالية واللغة المساعدة لغة الاشتعمل والتي تستعمل للمظهر والتنسيق وما إلى ذلك وتضبط ألوان والتي هي لغة CSS إذا اتفقنا أن HTML و CSS هي صفحات أساسية لأي موقع على الانترنت في الفترة الحالية تمام الآن لو عندنا سايت جاهز على الجهاز ونريد رفعه على البرنامج بحيث نريد التعديل عليه على راحتنا فبمجرد الذهاب من قائمة سايت نيو سايت أو من قائمة الابليكيشن التالية من شرط الابليكيشن نختار نيو سايت أو من هنا دريم ويفر سايت يمكننا إضافة اسم سايت جديد مثلا نضيف نيو سايت مثلا يمكننا إعطاؤه اسم وليكن على سبيل المجال الاسم التالي هنا يمكننا اختيار المكان مكانه على الجهاز ويكون السيد ونختار نلاحظ هنا أننا حددنا الموقع أو السايت الخاص بنا على الجهاز وكذلك قمنا بإعطائه اسم مناسب لنا كذلك يمكننا تحديد مكان خاص بالصور مثلا ايميج الصور الخاصة بالموقع الخاص بنا كما قمنا بذلك قمنا بتحديده هنا قمنا بتحديد أن جل الصور الموجودة في الموقع ستكون موجودة في ملف ايميج التالي الخيار اتجهنا له من ادفانسين ستيتشينج ثم نختار سيف ونلاحظ جاري اضافة الملفات نلاحظ انه تم اضافة جل الملفات المبينة ملفات الموقع الخاصة بنا الان يمكننا فتح اي شيء نريد مثلا نلاحظ ستيتشين فتحه هنا ونقوم بالتعديل عليه اي شيء نريد آه كذلك آه يمكننا آه بدلا من اختيار نيو سايت آه نختار المانج سايت وكذلك من شرط التطبيقات التالية من آه المانج سايت يمكننا آه من اسم موقع آه من اسم الموقع نفسه كذلك يمكن الاتجاه من سايت ونختار المانج سايت او مجموع آه يظهر لنا اذا كنا آه فشن اكثر من آه سايت واحد يمكننا التعديل عليهم دفعة واحدة إذا لو دحسج أننا نعدل على القالب اسم عفوا نعدل اسم تالي هنا أو نغير مكان الموقع أو مكان الصور أو أي شيء نقوم به سنتعرف على الإعدادات التالية لاحقا بإذن الله الدولة كيت لو قمنا بعمل نسخة من السيش كما نلاحظ ذلك الريموف لو نريد حذف النسخة أو حذف السايت أو ملك الإكسبورت والإمبورت هي للتصدير والإستيراد دون لإنهاء العمل هنا عرفنا طريقة إنشاء مشروع جديد موجود على الجهاز الخاص بنا إن شاء الله في الدرس المقبل سنرى حاجة جديدة وحاجة أخرى متقدمة بإذن الله إلى ذلك ومن حين نترككم في أمان الله إلى اللقاء